Kyllähän se asunnon ostaminen oli eräänlainen unelma mulle. Ja vielä silleen, että voi ostaa sen Turusta, vaikka työt onkin Helsingissä. Se mahdollisti mulle sen, että mä pystyn ostamaan mun ensiasunnon tutulta kotipaikkakunnalta ja hyvältä sijainnilta. Ja olihan se tosi huojentava ja onnellinenkin fiilis, kun sai ne asunnon avaimet käteen. Kyllähän niin kuin ensiasunnon ostaminen on varmaan kaikille jännää, koska se on aika paljon uutta tietoa ja puhutaan isoista summista ja mikä on järkevää ja, ja niin kuin tietysti sinulle sopiva niin kuin ratkaisu. Silloin kun mä asuin Helsingissä, mulla ei oikein ollut kerennyt kertymän perhettä tai samanlaista elämää ja verkostoa kuin täällä. Täällä Turussa mulla on koko sosiaalinen ympäristö, on puoliso, kaverit, perhe, isovanhemmat, veljen tyttö, ketä voi mennä leikittämään, yksi mun parhaista kavereista asuu ihan naapuritalossa. Ja täällä työ ei vee sellaista isoa 90 prosentin lohkoa, että mä oon kyllä saanut sellaisen hyvän tasapainon arkeen tässä. Mä oon tosi kiitollinen, että työ on tässä. Mä en ole missään vaiheessa myöskään kokenut, että DNA voisi tehdä näin. Mun ei tarvinnut erikseen anoa mitään lupia. Ilmoitin toki mun esihenkilölle, mutta hän vaan tsemppasi ja sanoi, että asunnon ostaminen kyllä kannattaa aina. Hän asuu itsekin Lohjalla ja mun läheinen kollega asuu Turengissa, niin on aina ajatellut, että se on tosi ok olla muuallakin kuin Helsingissä. Et on niitä muitakin esimerkkejä, että vain mä en ole se outo, joka asuu täällä muualla. Musta tuntuu, kun tää on niin pieni. Jep. Se on Turun paras puoli. Niin on, siis joka puolella voi yli kävellä mennä pyörällä kaikkea. Joo, ja kaikkia muistiin. Jep. On aina väli miettinyt, että miltäköhän elämä näyttäisi, jos olisi jäänyt Helsinkiin. Tuu varmasti jossain vaiheessa muuttamaan sinne takaisin ja se on kiva juttu. Mutta Turku on tähän elämäntilanteeseen mulle se paras paikka olla ja asua ja tämän elämän ja arjen mahdollistamisesta on kyllä tosi kiitollinen DNAlle.